हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू दी इंग्लिश विडियो लैक्चर विद्यार्थी मित्रों स्टाणर्ड नाइन और टेन में आप जो फंक्शनों टॉपिक पूरा कर अत्य आप फंक्शन्स अपने एक्जाम में पूछाए थे धोर दस बोर्ड की परीक्षा में तीन आप प्रेक्टिस् रहा है कई रीते पूछाए थे बराबर है फॉर एक्जाम्पल तरीके विद्यार्थी मित्रों लास्ट विडियो लैक्चर में आप मैचिंग द फंक्शन बराबर के फंक्शन ने सरखा कि सैक्शन सी में क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थी लैने थर्टी फाइव बराबर थर्टी फोर थर्टी टू थर्टी थ्री और थर्टी फोर में जो मैच द फंक्शन टॉपिक पूछा है त्राण मक्स में एनी आप लास्ट विडियो लैक्चर में डिस्कस कर आज विडियो लैक्चर में आप जो फंक्शन बीजा प्रकार पूछाए थे टोटल फंक्शन अपन ने नौ मक्स में पूछाए थे सैक्शन सीना पेला जो नव प्रश्नों फंक्शन है बराबर अरे आज बीजो प्रकार के जो सैक्शन सी में क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स और थर्टी सेवन एट्ले कि पात्रीस छत्स और साड़ीस में अपन ने जो फंक्शन पूछाए थे बराबर है ये आज आप डिस्कस करवा छे तो आज आप टॉपिक है कम्प्लीट द डायलॉग बराबर है कम्प्लीट द डायलॉग एट शू थ तो कम्प्लीट एट पूरु करो और डायलॉग एट के संवाद बराबर है मतलब कि अपन ने एक संवाद आप अपन एक डायलॉग आप तो विद्यार्थी मित्रों पहले प्रश्न ये थे कि डायलॉग को कहवा डायलॉग एट संवाद जैसे अपने इंग्लिश में कन्वर्जेशन कहता हुए कन्वर्जेशन एट बातचीत तो आ एक एवं प्रकार प्रश्न है कि जेब बे व्यक्ति वो बातचीत करता हो बराबर है ये बे व्यक्ति बातचीत करता हो एक व्यक्ति की बात अपन ने अपेली हो बीजा व्यक्ति की बात जो है आप लखवा मतलब आप जवाब हो बे व्यक्ति बातचीत करता हो एक व्यक्ति की बातचीत अपन ने अपेली हो बीजा व्यक्ति जो बातचीत जो जवाब आपे ये जवाब अपन ने अपेलो हो तो नहीं आप एक्जाम में आप जवाब हो बराबर है तो आ रीते अपन ने कम्प्लीट द डायलॉग ना जो टॉपिक है ये पूछाए थे बराबर है तो जो है आप कम्प्लीट द डायलॉग सैक्शन सी में क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स और थर्टी सेवन में त्र मक्स में पूछाए थे बराबर है और सूचना एनी कहीं आई हो कम्प्लीट एट के पूरु करो डायलॉग एट के संवाद यूजिंग एट उपयोग कर फंक्शन गीवन इन द ब्रेकेट्स ब्रेकेट्स एट काउस काउस में आपेला फंक्शन उपयोग कर डायलॉग पूरा करो आपने सूचना आपेली हो बराबर के कम्प्लीट द डायलॉग यूजिंग द फंक्शन गीवन इन द ब्रेकेट्स मतलब काउस में आपेला संवाद उपयोग कर बराबर है ये फंक्शन है ये पूरु फंक्शन काउस में आपेला फंक्शन उपयोग कर संवाद आप पूरु करने अपन ने त्र मक्स में पूछाए थे बराबर है हजी एक बार रिपीट करिए आ प्रश्न में अपन ने बे व्यक्ति बातचीत करता हे मतलब आप जो डायलॉग हो डायलॉग आप पूरा करवा डायलॉग एट संवाद हमेशा बे व्यक्ति बातचीत करे तेरे डायलॉग बने तो एक व्यक्ति की बात अपन ने अपेली हो बीजा व्यक्ति की बात अपन ने अपेली होती नहीं बीजा व्यक्ति की बात आप पूरी करवानी छे परंतु बराबर ये जवाब जो है यु उपयोग कर आप बीजा व्यक्ति की बातचीत आप पूरी करवानी हो तो आ रीते अपन ने त्र मक्स में पूछाए थे पीछे बीजू विद्यार्थी मित्रों आ टॉपिक अपन ने एमसीक्यू में पूछाए थे एट आ टॉपिक एट बढ़ो सहलो है कि आप त्रन में त्र मक्स सब सीम्पल सरलता मेवी सकी छी आप ध्यान एटल राखवा आप जवाब लखवा डायलॉग पूरा करने फंक्शन उपयोग कर डायलॉग पूरा करने आम तो तुम जो तो चार चार आंसर तक आता है लगे परंतु ये फंक्शन अपन ने जो काउंस में आप फंक्शन उपयोग कर आप जवाब पूरा करने हो तो जो है सौ थी पहलू है पहलू अपन एवं आप डायलॉग संवाद आप मित और सूरज बात करे कौन बात करे मित और सूरज तो धीस इज अ कन्वर्जेशन बिट्वीन मित एंड सूरज बराबर मित और सूरज वच्चे बातचीत थाय मित शू कह तो मित एवं कहे कि वॉट इज द रिजल्ट ऑफ काव्या वॉट इज द रिजल्ट ऑफ काव्या काव्या शू परिणाम है शी वॉज इन द एस एस सी लास्ट इ गया वर्षे एस एस सी दसमा धोरण में थी तो परिणाम शू आ प्रश्न पूछो मीते प्रश्न पूछो बराबर हम ए मीते प्रश्न पूछो तो जवाब को आप सूरज सूरजे शू कीधु कि यस हाँ शी वर्कड हार्ड ते सखत मेहनत करी थी और पची जो अपन अँ डैश आप दीद पी अपने अँ 
એ જે જવાબ જે છે આપણે પૂરો કરવાનો છે એટલે સુરત જે વાક્ય બોલ્યો કે નહીં આપણે વાક્ય પૂરું કરવાનું છે બરાબર તો સુરત જે વાક્ય બોલ્યો આપણે પૂરું કરવાનું પણ સુરત જે વાક્ય બોલ્યો એ ક્યાં ફંક્શનમાં પૂરું કરવાનું છે તો ફંક્શનનું નામ છે શોઈંગ કોન્ટ્રાસ્ટ કોન્ટ્રાસ્ટ એટલે વિરોધાભાસ તો મારો કહેવાનો અર્થ એમ છે કે મિત અને સુરજ વચ્ચે વાતચીત થાય છે અહીંયા મિત એમ કહે છે કે વોટ ઇઝ ધ રિઝલ્ટ ઓફ કાવ્યા કાવ્યનું શું પરિણામ છે તો શિવોજ ઇન ધ એસએસસી લાસ્ટ ઇયર તે ગયા વર્ષે દસમા ધોરણમાં હતી તો સુરજ એમ કીધું યસ હા શી વર્ક ટ હાર્ડ તેણે સખત મહેનત કરી હતી અને હવે જે સુરજ વાક્ય જે બાકીનું વાક્ય સુરજ બોલશે એ આપણો જવાબ છે બરાબર મતલબ આપણને એના આધાર જો આપણને એમ સીક્યુ આપીએ છીએ એ બી સી ડી બરાબર છે પણ આપણે જે સુરત જે વાક્ય બાકીનું બોલશે જે જવાબ આપણે પસંદ કરવાનો છે એ કોન્ટ્રાસ્ટમાં આપવાનો છે અને કોન્ટ્રાસ્ટ એટલે શું થાય વિરોધાભાસ થાય શું થાય વિરોધાભાસ બરાબર એટલે વિરોધાભાસ દર્શાવતો જવાબ એ આપણો જવાબ હશે બરાબર છે એના માટે આપણે ઓપ્શન જોઈએ ચારે ચાર ઓપ્શન એ બી સી ડી બરાબર આમ તો તમને ચારે ચાર જવાબ લાગશે પણ આપણે જવાબ શેમ આપવાનું છે ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીને અને આપણું ફંક્શન શું છે કોન્ટ્રાસ્ટ અને કોન્ટ્રાસ્ટ એટલે શું થાય વિરોધાભાસ તો એ છે તો પહેલો ઓપ્શન છે શી ગોટ ગુડ રિઝલ્ટ તેણીએ સારું પરિણામ મેળવ્યું તે વિરોધાભાસ કહેવાય જો એવું કીધું કે તેણે સખત મહેનત કરી અને સારું પરિણામ મેળવ્યું એ વિરોધાભાસ ન કહેવાય પછી બીજું શી સેક્યુર્ડ મોર માર્ક્સ તેણીએ વધારે માર્ક્સ પ્રાપ્ત કર્યા બરાબર તો એ વિરોધાભાસ ન કહેવાય શું કરવા મહેનત કરે એ વધારે માર્ક્સ પ્રાપ્ત કરે આપણે તો વિરોધાભાસ પસંદ કરવાનો છે બરાબર છે પછી જો શી ક્રાઇડ મોર તેણી વધારે રડી હતી હવે મહેનત કરી હોય કોઈ દી વધારે રડે ન રડે બરાબર તો વધારે રડી હતી એની પછી બટ શી ડીડ નોટ ગેટ ગુડ રિઝલ્ટ પરંતુ તેણી સારું પરિણામ મેળવ્યું નહીં તો જો અહીંયા કેવો ભાવ થયો વિરોધાભાસ કેમ ખબર પડે તો જો યસ તો કે હા શી વર્કટ હાર્ડ તેણે સખત મહેનત કરી હતી બટ પરંતુ શી ડીડ નોટ ગેટ ગુડ રિઝલ્ટ તેણી સારું પરિણામ મેળવી નહીં મહેનત કરી છતાં પણ પરંતુ તેણી સારું પરિણામ મેળવી નહીં તમને કદાચ યાદ હોય તો આપણે કોન્ટ્રાસ્ટ નામનું ફંક્શન જ્યારે ભણ્યા હતા કોન્ટ્રાસ્ટ એટલે વિરોધાભાસ ત્યારે આપણે એમાં અમુક શબ્દો સંયોજકોની વાત કરી હતી કે ધો અલધો ઇવન ધો ઇવન ઇફ બટ એટ સ્ટીલ બરાબર પછી હાવ એવર એઝ એ બધા સંયોજકો વિરોધાભાસ દર્શાવે છે અહીંયા શું આવે છે બટ છે જો અને બટ છે બટનો અર્થ શું થાય પણ અથવા પરંતુ વિરોધાભાસ દર્શે એટલે આપણો જવાબ શું થશે ડી ખ્યાલ આવી ગયો બરાબર આપણે જવાબ આપવાનો છે પણ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરીને કારણ કે આ ચારે ચાર ઓપ્શનમાંથી આ એક જ ઓપ્શન એવો છે કે જે કોન્ટ્રાસ્ટ વિરોધાભાસ દર્શાવે ને એ આપણો જવાબ છે બરાબર તો આ રીતે પહેલામાં શું જવાબ આવશે ડી હવે આપણે એક્ઝામમાં કેવી રીતે જવાબ લખવાનો એક્ઝામમાં આપણે પ્રશ્ન કાંઈ લખવાનો છે નહીં બરાબર મિત સુરજ વાત કરે એવું કાંઈ નથી લખવાનું આપણે ઓપ્શન કાંઈ લખવાનું નથી આપણે સીધો જવાબ લખી નાખવાનો આપણે શું કરવાનું પહેલાંની સામે ડી કરી નાખવાનું અથવા માનો કે આપણને પરીક્ષામાં પાંત્રીસમાં પૂછાય પાંત્રીસ છત્રીસ સાડત્રીસ આ ટોપિક પૂછાય તો પાંત્રીસમાંમાં ડી કરી નાખવાનું બીજું કાંઈ આપણે કરવાનું નથી ખ્યાલ આવી ગયો પહેલાંની સામે ડી આ આપણો જવાબ રેડી એના પછી બીજું જોયું મેનેજર સે મેનેજરે કહ્યું વેર ડીડ યુ કીપ માય પ્રોજેક્ટ બરાબર મેનેજરે એવું કીધું કે વેર ડીડ યુ કીપ માય પ્રોજેક્ટ તમે મારો પ્રોજેક્ટ ક્યાં મૂક્યો બરાબર કીપ એટલે રાખવું મૂકવું અને વેર એટલે ક્યાં તમે મારો પ્રોજેક્ટ ક્યાં રાખ્યો તો જવાબ કોણે આપ્યો છે ક્લાર્કે હવે ક્લાર્કે જવાબ આપ્યો એ જવાબ આપણને આપ્યો નથી આપણે ગોતવાનો છે આપણે પસંદ કરવાનો છે બરાબર પણ ક્લાર્ક જે જવાબ આપે છે એમાં ફંક્શન કોનો ઉપયોગ કરવાનો છે લોકેટિંગ પ્લેસ બરાબર લોકેટિંગ એટલે શોધવું અને પ્લેસ એટલે શું થાય સ્થળ તો એ સ્થળનો ઉપયોગ કરીને લોકેશન આપણે આપવાનું છે મેનેજરે કીધું ને કે તમારું પ્રોજેક્ટ તમે ક્યાં રાખ્યો છો ક્યાં રાખ્યો હતો બરાબર તો ક્લાર્કે જવાબ આપશે હવે ક્લાર્ક જવાબ આપશે એ આપણે ઓપ્શનમાંથી પસંદ કરવાનું છે બરાબર તો સૌથી પહેલું ગો એન્ડ ફાઇન્ડ ઇટ કે જાઓ અને તમે શોધો તો એ તો જવાબ ન થાય કારણ કે આપણે તો એમ કહેવાનું છે કે ક્યાં રાખ્યો છે એ આપણો જવાબ છે આપણે પ્લેસ લોકેશન આપવાનું છે બરાબર તો જાવ અને શોધો એ કાંઈ જવાબ તો ન થાય બીજું ઇટ ઇઝ ઇન ધ સ્ટીલ કબોર્ડ જો ઇટ ઇઝ ઇન ધ સ્ટીલ કબડ તે ક્યાં છે તો સ્ટીલના કબાટમાં છે આ જવાબ થઈ શકે લોકેશન આપ્યું ને કે તમે મારો પ્રોજેક્ટ ક્યાં રાખ્યો તો કે સ્ટીલના કબાટમાં રાખ્યો ઇટ ઇઝ ઇન ધ સ્ટીલ કબડ તો એ છે હજી છતાંય આપણે આગળ ઓપ્શન તો જોઈએ જ તે વાય ડુ યુ વોન્ટ ટુ નો તમારે જાણવાનું શું કામ છે એવો તો એ તો જવાબ ન થાય કે તમે મારો પ
એની પછી ડોન્ટ આસ્ક મી મને પૂછવું નહીં એ પણ જવાબ ન થાય બરાબર છે જવાબ શું થાય કે લોકેશન આપવાનું છે એટલે જવાબ શું થશે ઇટ ઇઝ ઇન ધ સ્ટીલ કપડ તે સ્ટીલના કબાટમાં છે એટલે ઓપ્શન આવશે બી તો આપણે બીજામાં શું કરી નાખશું બી કારણ કે બી જવાબ એવો છે કે જે લોકેશન આપણે આપે છે અને આપણે એક્ઝામમાં સીધો જવાબ જ લખવાનો છે પહેલાંની સામે આ બીજાની સામે આ એ રીતે બીજું કાંઈ પ્રશ્ન વાતચીત કરતા હોય ઓપ્શન એવું કાંઈ પણ આપણે લખવાનું છે નહીં એના પછી આગળ જોઈએ ત્રીજું આપણે પહોંચ્યા ત્રીજો ઓપ્શન કનુભાઈ સેડ કનુભાઈએ કહ્યું હવે કનુભાઈ જે કહે છે એ તો આપણને ખાલી જગ્યા આપી છે મતલબ એ આપણો જવાબ છે બરાબર છે અને કાઉન્સમાં કયું ફંક્શન લખ્યું છે તો કાઉન્સમાં ફંક્શન લખ્યું છે આસ્કિંગ અબાઉટ ડ્યુરેશન શું લખ્યું છે આસ્કિંગ અબાઉટ ડ્યુરેશન આસ્કિંગ એટલે પૂછવું અબાઉટ એટલે ના વિશે અને ડ્યુરેશન એટલે સમયગાળો બરાબર છે તો સમયગાળા વિશે પૂછવું એવું આપણું ફંક્શન છે અને કનુભાઈ એવું પૂછશે એ આપણો જવાબ છે એટલે કનુભાઈ જે પ્રશ્ન પૂછવાના કે પ્રશ્ન હું કોના પૂછવાના કેમાં એ પ્રશ્ન આવશે તો જો ફંક્શનનું નામ શું આપ્યું આસ્કિંગ અબાઉટ આસ્કિંગ અબાઉટ એટલે ના વિશે પૂછવું મતલબ કનુભાઈ જે પૂછતા હશે આપણો જે જવાબ હશે એ પ્રશ્ન થશે બરાબર છે તો કે હા અને એ કનુભાઈ કે ક્યાંક શેના વિશે પૂછશે તો આસ્કિંગ અબાઉટ ડ્યુરેશન જો ફંક્શનનું નામ શું આપ્યું છે ડ્યુરેશન ડ્યુરેશન એટલે શું થાય સમયગાળો તમને કદાચ યાદ હોય તો આપણે આસ્કિંગ અબાઉટમાં આસ્કિંગ અબાઉટ ડ્યુરેશન આસ્કિંગ અબાઉટ નંબર અને આસ્કિંગ અબાઉટ ક્વોલિટી નામનું ફંક્શન ભણ્યા હતા બરાબર જેમાં આસ્કિંગ અબાઉટ નંબર હોય તો હાવ મેનીથી પ્રશ્ન પૂછાય આસ્કિંગ અબાઉટ ક્વોલિટી હોય તો હાવ મતથી પ્રશ્ન પૂછાય અને આસ્કિંગ અબાઉટ નંબર હોય તો હાવ લોંગથી પ્રશ્ન પૂછાય અને હાવ લોંગનો અર્થ શું થાય કેટલો સમય શું થાય કેટલો સમય બરાબર છે તો હવે જે કનુબાઈ પ્રશ્ન પૂછવાના છે એ હાવ લોંગથી આવશે સીધો જવાબ છે શું કરવા કારણ કે આસ્કિંગ અબાઉટ ડ્યુરેશન સમયગાળા વિશે પૂછવું એટલે હાવ લોંગથી પ્રશ્ન પૂછાવવાનો બીજા કોઈ પણથી પ્રશ્ન નહીં પૂછો બરાબર છે અને મિસ્ટર શાહ શું જવાબ આપે આપે છે તો આઈ હેડ બીન અ ટીચર ફોર થર્ટી ઇયર્સ જો મિસ્ટર મિસ્ટર શાહ જે જવાબ આપે ને સમયગાળાનો જવાબ આપે છે બરાબર કે હું શિક્ષક તરીકે શિક્ષક તરીકે ત્રીસ વર્ષથી હતો કેટલા વર્ષથી હતો થર્ટી ઇયર્સ ત્રીસ વર્ષથી હતો બરાબર ચાલો હવે આપણે ઓપ્શન જોઈએ વોટ આર યુ તમે શું છો તો એ તો કાંઈ જવાબ ન થાય હું શિક્ષક તરીકે ત્રીસ વર્ષથી હતો પછી બીજું વેર ડેડ યુ સર્વ તમે ક્યાં સેવા આપી હતી તો એ એમ નથી કહેતા એ તો સમયગાળો દર્શાવે છે કે મેં ત્રીસ વર્ષ તરીકે સેવા આપી હતી વોટ ડીડ યુ ટી તમે શું શીખવ્યું તો એ પણ નીચે જવાબ નથી કારણ કે ઉપર તમે જે પ્રશ્ન મૂકશો નીચે એનો જવાબ આવી જશે ઓટોમેટિક જવાબ તો છે જ તે આપણે તો પ્રશ્ન ગોતવાનો છે બરાબર અને પછી જો હાવ લોંગ જો છેલ્લે આપ્યું છે હાવ લોંગ ડીડ યુ સર્વ ઇન ધી સ્કૂલ તમે આ શાળામાં કેટલો સમય સેવા આપી હતી એ તમે મૂકો એટલે જો જવાબ શું થઈ જાય કે મેં શિક્ષક તરીકે ત્રીસ વર્ષ સુધી સેવા આપી હતી ફીટ એ મેચ થઈ જ જાય ઓટોમેટિક તમારો સાચો જવાબ હશે એ સેન્ટેન્સમાં મેચ થઈ જ જશે બરાબર છે અને મેં કીધું એમ આસ્કિંગ અબાઉટ ડ્યુરેશન છે એટલે હાવ લોંગથી જ પ્રશ્ન પૂછવાનો બીજા એક રીતે પ્રશ્ન પૂછાશે જ નહીં એટલે જવાબ શું થશે ડી તો જવાબ આવશે ત્રીજામાં ડી આવશે બરાબર આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક એક ડાયલોગ તમે સોલ્વ કરતા જાઓ પણ વ્યવસ્થિત રીતે પેલા જે બે વ્યક્તિ વાતચીત કરે એમાં એક એક વ્યક્તિની વાત આપી હશે એકની નહીં આપી હોય બરાબર જે નહીં આપી આપણો જવાબ હશે પણ જે આપી હશે એ તો સમજો બરાબર એ સમજાઈ જાય પછી કાઉન્સમાં ફંક્શન આપ્યું હશે તો એ ફંક્શન કયું છે એ તમે યાદ કરો કે ફંક્શનમાં અંદર શું આવે મેં કીધું એમ આસ્કિંગ અબાઉટ ડ્યુરેશન એટલે શું થાય તો કે સમયગાળા વિશે પૂછવું સમયગાળા વિશે પૂછવું એટલે શેનાથી પ્રશ્ન પૂછાય તો કે હાવ લોંગથી પ્રશ્ન પૂછાય તો તમને ઓટોમેટિક યાદ આવી જવું જોઈએ કે હાવ લોંગથી જે હશે એ આપણો જવાબ હશે સીધો જવાબ છે અને આમ જ સીધા શું છે ઓપ્શન જ છે એટલે સાવ સિમ્પલ પડશે આપણને તો એ છે એના પછી ચોથું જોઈએ આર્યન સેડ આર્યને કહ્યું વાય ડીડન્ટ યુ અટેન્ડ માય બર્થડે પાર્ટી જો આર્યને શું કીધું છે કોને કીધું છે પૂજાને આર્યને પૂજાને કીધું કે વાય એટલે શા માટે ડીડન્ટ યુ અટેન્ડ માય બર્થડે પાર્ટી તે મારી બર્થડે પાર્ટીમાં હાજરી કેમ નહોતી આપી શા માટે નહોતી આપી બરાબર છે તો હવે પૂજા જે જવાબ આપશે એ આપણો જવાબ છે મતલબ એ આપણે આ ચાર ઓપ્શનમાંથી પસંદ કરવાનું છે બરાબર છે અને કાઉન્સમાં કયું ફંક્શન આપ્યું છે તો કાઉન્સમાં આપણને ફંક્શન આપ્યું છે શોઈંગ રીઝન શું આપ્યું છે શોઈંગ રીઝન અને રીઝન એટલે શું થાય કારણ થાય શું થાય કારણ રિઝલ્ટ એટલે પરિણામ થાય અને રિઝન એટલે કારણ થાય બરાબર છે તો પૂજા જે જવાબ આપશે એ કારણ
बराबर तो ये ऑप्शन जो है तो जो कारण हे ये अपना जवाब हे चलो पेलू आई लाइक टू अटेन पार्टीज मैं पार्टी पसंद करी मैं पार्टी में जाऊ पार्टी में जोड़ पसंद है तो ये तो कई कारण न शाटे मारी बर्थडे पार्टी में हाजरी नौती आपी एव प्रश्न पूछो आ तो एम कह पेलो ऑप्शन तो अपन एम कह मैं पार्टी में जाऊ ग बराबर बीजू आई विल अटेन इट द नेक्स्ट टाइम हूँ आता समय ए पार्टी में जोड़ाई जाश तो ई तो ई जवाब न थे बराबर शाटे पार्टी में हाजरी नौती आप ई आप गोतवा तीजू जो आई हेड बीन डाउन विथ फीवर फीवर एट तव थे कि हूँ तव थी पीड़ाई गई थी एट मैंने खूब तव आ गय तो आ जवाब होके कि पार्टी में केम हाजरी नौती आप मैंने खूब तव आ गय छता अपने छाला ऑप्शन जो लीए आई अटेन्डेड इट लास्ट इर मैं गया वर्षे हाजरी आपी थी ई कहीं जवाब ना थे शाट हाजरी नौती आप ये कहवा है मैं एवं लगे कि आम ऑप्शन सी आ बराबर है कि नहीं कि मैंने खूब तव आ गय एट चौथा में आ आ रीते अपने फोर एनी लखी ना अपने क्या प्रश्न के लखवा तो आ रीते अपने पेला बे व्यक्ति बातचीत शू करे समझवा पीछे आप ऑप्शन विचार करवा जो जवाब आशे ये फंक्शन उपयोग कर जो आप रीजन एट कारण दर्शाई आप जवाब लखवा बराबर छता आग आप बीजे वे प्रेक्टिस् कर त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों अपने आग वे तो पांचमू आप जो है कम्प्लीट द डायलॉग में पांचमू एवं है कि कमल सेड हु इज देट गर्ल बराबर है मिस्टर शाह सेड ए आप जवाब है अपन ने फंक्शन आप डिस्क्राइबिंग पर्सन बराबर है फंक्शन खास याद रखू कारण कि आप जवाब जो आप अपीशू फंक्शन आधार आपीशू फंक्शन उपयोग कर आपीशू एट्ले हम मिस्टर शाह जो जवाब आपसे ये आप लखवा है आप डिस्क्राइबिंग पर्सन एट के व्यक्ति वर्णन करते जवाब आप लखवा है बराबर है तो कमल एवं पूछू के वु इज देट गर्ल के पेली छोक कोण है पेली गर्ल कोण है बराबर अरे मिस्टर शाह जवाब आपे पर्सन उपयोग कर व्यक्ति वर्णन कर जवाब आप बराबर चलो पहलू जो है इट इज अ वंडरफुल गार्डन के अद्भुत बगीचो है य तो क्या जवाब न थे कि पेली छोक कोण है तो क्या अद्भुत बगीचो है ये तो अलग पड़ से पीछे बीजू शी इज द गर्ल हूज फाधर इज अ पी एस आई थी सके जो शी इज द गर्ल तेनी ए छोक है कि जेना पिता एक पी एस आई है जो कमले पूछू कि पहली छोक कोण है तो कि पहली ए छोक है कि जेना पिता पी एस आई है जवाब आई सके तो आगे ऑप्शन जो है वाय डज शी गो टू ध पोलिस स्टेशन तो शाटे पोलिस स्टेशन जाए तो ये तो क्या जवाब न थी सके डज शी गो टू ध हॉस्पिटल शू तीन हॉस्पिटल जाए तो ये जवाब थे नहीं बराबर है अँ कमले पूछू कि हु इज देट गर्ल पहली छोक कोण है तो जवाब एवं थी सके मिस्टर शाह से बराबर शू जवाब आप्शन बी के शी इज द गर्ल हूज फाधर इज अ पी एस आई के तेनी ए छोक है कि जेना पिता पी एस आई है जवाब आराबर है एम केम तो आप फंक्शन है डिस्क्राइबिंग पर्सन पर्सन एट व्यक्ति वर्णन याद रखो ये फंक्शन में शू आप जो तो याद करो बराबर कि जेम व्यक्ति वर्णन करवा हो व्यक्ति की विशेषता एना शारीरिक लक्षणों अभ्यास करवाना आ फंक्शन आए बराबर अथवा संबंधक सर्वनामों वु वूम और वूज उपयोग कर आप फंक्शन लखी सकी तो आम अँ जो है तो जो वूज उपयोग शी इज द गर्ल हूज फाधर इज अ पी एस आई बराबर एट वुमन वूज आए पर्सन में रिलेटिव प्रोनाउन संबंधक सर्वना बराबर है ए जवाब आ बी आप जवाब के लखवा आप लखी नाखा पांच म बी बराबर आप क्या प्रश्न के लखवा है नहीं तो ये एना पी छठू है जो है शू शू कहवा मागे कि यात्री सीड हम यात्री जो कहे ये आप जवाब जवाब है बराबर अरे फंक्शन शू है तो टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव टॉकिंग अबाउट एट विषे बात करी और अल्टरनेटिव एट वैकल्पिक पसंदगी टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव एट वैकल्पिक पसंदगी बात करी तो यात्री जो बात करते वैकल्पिक पसंदगी बात कर स तो वैकल्पिक पसंदगी टॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव में शू आ तो यहाँ आइधर ओर नाइधर नोर ने ओर आई शे बराबर हम मानसी एनी पीछे मानसी शू कह कांच आई हेव बॉथ टी एंड कॉफी एट अ टाइम के शू हूँ एक समय चा ने कॉफी बने न लई शकूँ कांट आई हेव 
बोथ टी एंड कॉफी एट अ टाइम आ मानसीए प्रश्न पूछो पात्री जो कहे ये आप जवाब है बराबर अरे यात्री है य क्या फंक्शन उपयोग कर बात कर सॉकिंग अबाउट अल्टरनेटिव एट वैकल्पिक पसंदगी तो वैकल्पिक पसंदगी दर्शात जो वक्य हे ये आप जवाब हे बराबर विकल्पों दर्शाता हे जो यू कान टेक कॉफी तब कॉफी न लई शको तो आम तो एक कॉफी आप विकल्पों हे ए पे बीजू जो यू केन टेक आइधर टी ओर कॉफी तब चा अथवा कॉफी लई शको तो बे ऑप्शन है जो एक है टी बीजू शू है कॉफी बराबर टीनी पहला शू है आइधर अने कॉफी ने पहला शू है ओर आइधर ओर ना उपयोग थोड़े तो आ जवाब आई शे बीजो एना पीछे जो ही आग यू केन टेक नाइधर टी नॉर कॉफी तब चा प न लई शको कॉफी पर न लई शको आ नाइधर नॉर ना उपयोग थोड़े पर आपने ख्याल है नाइधर नॉर है ये नकार है आइधर वॉर हकार में आए थे नाइधर नॉर है तो नकार है आइधर वॉर नॉर तो हकार थे कि चा अथवा कॉफी बे एक लई शको बराबर अने आम शू थ यू केन टेक नाइधर टी नॉर कॉफी तब चा पर न लई शको कॉफी पर न लई शको तो ये बराबर अने आई वील गीव यू टू ऑप्शन लाइक टू ऑप्शन टी ओर कॉफी हूँ तमने बे ऑप्शन आपू चु चा अथवा कॉफी आई वील गीव यू टू ऑप्शन टी ओर कॉफी के हूँ तमने बे ऑप्शन आपू चु चा अथवा कॉफी बराबर हम आप शू करवा आप अल्टरनेटिव चोइस वैकल्पिक पसंदगी आप बराबर तो आइधर ओर अथवा नाइधर ओर बे में एक जॉब आई सके पाचु पची शू है जो कि मानसी एम बोली है कि हूँ बे में एक न लई शकूँ चा अथवा कॉफी बे में एक न लई शकूँ तो यात्री शू कह कि तब चा अथवा कॉफी बे में एक लई शको एट जवाब आ अँ कारण के नाइधर नॉर तो नकार है कि एम एम न कहवा यात्री एम कह तब बे में एक पर न लई शको तो आ एम कहूँ बे बे के लई शको एवं नहीं कि यात्री एम कह से कि तब चा अथवा कॉफी बे में एक लई शको यू केन टेक आइधर टी ओर कॉफी एट छठा में जॉब आ बराबर तो ये एना पीछे जो है सातमू सातमू एवं है कि श्रद्धा ने कृपा वच्चे बात थाय श्रद्धा से हाई कृपा अरे पी आप ए जवाब आप काउंस में फंक्शन क्यों लिखू है प्लेजंटरीज बराबर है कृपा सेठ आई एम फाइन थैंक यू हूँ मजा में छू तमो आभार बराबर तो हमें श्रद्धाए शू कीधु से कृपा ने कि जे कृपा एम बोली कि हूँ मजा में छू आभार हूँ मजा में छूँ क्यों कहू हे तो जो ऑप्शन ए वेर आर यू तू तू वेर आर यू तू क्या छो तो हूँ मजा में छू तो न थे वॉट डू यू हेव तारी पास शू है तो ये न थाय हावर यू तू केम छो तो थी सके आई एम फाइन हूँ मजा में छू बराबर अरे आई एम फाइन हूँ मजा में छू तो ये पास एम सा तो न कि आई एम फाइन तो कि आई एम फाइन एम तो न थे प्रश्न पूछे तो एम कहसे आई एम फाइन एट जवाब आ सी बराबर हाउ आर यू अँ तो मूक दियो कि हाई कृपा हाउ आर यू तो कृपा कहसे आई एम फाइन डायलॉग मैच थी जाए तब जवाब मूको एट सीधो जवाब मैच थी जाए बराबर है एट्ले प्लेजंटरीज है अथवा नाइसिटीज होके प्लेजंटरीज अथवा नाइसिटीज बे फंक्शन ना नाम है आप फंक्शन भाई चूक्या है बराबर है तो हाई कृपा हाउ आर यू तो कृपा कैसे आई एम फाइन थैंक यू एट जवाब आ सी सातमा में आ सी बराबर है एना पे आप आग बढ़ी तो हम पोचे आप आठमू बराबर है आठमू शू कह रोहित सैन हाउ केन आई लिंक मै आधार कार्ड विथ मै बैंक एकाउंट बराबर है रोहित शू कीधु हाउ केन आई लिंक मै आधार कार्ड विथ मै बैंक एकाउंट एट के रोहित सुरेश ने एवं पूछू कि हूँ मारू आधार कार्ड मार बैंक एकाउंट साथ रीते लिंक कर सकूँ बराबर है मारो हूँ मारो आधार कार्ड बैंक एकाउंट साथ रीते जोड़ी शकूँ आऊ को पूछू रोहित हमें सुरेश जवाब आपे तो सुरेश जवाब आपे आप जवाब लखवा है बराबर आप पसंद करवा है सुरेश जो जवाब आपे क्या फंक्शन उपयोग कर डिस्क्राइबिंग प्रोसेस एट्ले कि प्रक्रिया वर्णन अपने करवा है कार्य के प्रक्रिया वर्णन एट हमें सुरेश है समझा रोहित ने कि आधार कार्ड ने बैंक एकाउंट साथ रीते लिंक कर सकता है यो जवाब हे बराबर जो ये ऑप्शन ए जस्ट रजिस्टर मत तब एक रजिस्टर कर नाखो त्या थी जैसे ऑप्शन बी गेट अ फोटो कॉफी ऑफ पासपोर्ट एक पासपोर्ट की फोटो कॉपी लेवा सेंड इट टू आधार कार्ड ऑफिस आधार कार्ड ने ऑफिसे मोकलवा पासपोर्ट साइड ना फोटो लेवा आधार कार्ड ने ऑफिसे मोकलवा तो क्या फोटा थी क्या आधार कार्ड लिंक थाय नही बराबर तीजू जो इट इज एज इजी एज अ चाइल्ड प्ले आ तो बाड़क की रमत जो सरल है साव सरल है चाइल्ड प्ले एट बामत कहें कि सब बाड़कना रमत जी बात है नीनी बात है आ थी जाए 
बराबर पर केम थे ई कहवा है के भी रीते थे एम नहीं कहवा बराबर जो जो ऑप्शन डी टाइप आधार कार्ड साइट इन गूगल के गूगल में तब आधार कार्ड की साइट है टाइप करो ये साइट खोलो एंड फाइंड द मेनू लिंक आधार अने मैं के भी रीते मेनू लिंक आधार कर तपास करो और डू इट और पची तब तमु आधार कार्ड लिंक कर नाखो बराबर तो जो ऑप्शन डी में प्रोसेस जाना है ऑप्शन ए में तो एम कीधु रजिस्टर करो तो क्या प्रोसेस न थे ऑप्शन बी में प्रोसेस आपी है पर जवाब मैच थो न कह बराबर जो ऑप्शन बी में प्रोसेस आपी दी थी कि पासपोर्ट साइज ना फोटो लै लो पे आधार कार्ड ऑफिसे मोकली दो रीते पाचु कई ये थे नहीं बराबर आप तो आधार कार्ड ने लिंक करवा है बाड़कनी रमत जो सहलू है तो यीते क्या प्रोसेस न थे हाँ चौथो जॉब आ टाइप आधार कार्ड साइट इन गूगल गूगल में आधार कार्ड साइट टाइप करो फाइंड द मेनू लिंक आधार के मेनू लिंक है तपास शोधो डू इट पीछे कर ना एट आठ मैसे डी बराबर एट सा डी लखीशू ए पी नवमू जो <coughs> नवमू के रिंकू से हम रिंकू जो कह आप फंक्शन है एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी आम एवं जरूरी न हो कि पहलो व्यक्ति बोलता हो बीजो व्यक्ति बोले आप जवाब है जो आठवा में रोहित पहला बोली नाख्य सुरेश जो बोले आप जवाब है तो आए पहलू बोली नाख्य बीजो जवाब है नवमा में पहलो जवाब है बीजो प्रश्न अपने आप दीदो एट जरूरी नहीं गमे व्यक्ति पहलो व्यक्ति बोल नाखे तो बीजो जो व्यक्ति बोलते ये शोधवा जवाब अथवा बीजो व्यक्ति बोल नाखे तो पहलो व्यक्ति नहीं बोलो हो बराबर तो ये आप जवाब आप पसंद करवा तो रिंकू सेड रिंकू जो बात कर सक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी जो पॉसिबिलिटी एट शू शक्यता के संभावना थे बराबर अं तक कदाच याद हे अपने एक्सप्रेसिंग वाला एक्सप्रेसिंग एबिलिटी पॉसिबिलिटी पीछे ऑब्लिगेशन ने नेसेसिटी आ चार टॉपिक एक फंक्शन में आप अभ्यास कर बराबर जेम एबिलिटी मे कैन ने कूड आए पॉसिबिलिटी मे मे ने माइट आए ऑब्लिगेशन शूड आए और नेसेसिटी मे मस्ट आए बराबर है आ बदा मॉडल ऑक्जलरीज उपयोग थे और पॉसिबिलिटी एट शूँ शक्यता के संभावना शक्यता के संभावना दर्शा मे और माइट नामना मॉडल उपयोग थे एना तब शक्यता के संभावना दर्शा सको तो रिंकू जे कह से पॉसिबिलिटी में बात कर सकता के संभावना बराबर है मोन्टू एम कह वाई शा तो आप पहले जो जवाब है ये आप पूरा करने पॉसिबिलिटी शक्यता के संभावना तो ए सैड आई वुड लाइक टू विजिट योर प्लेस मैंने तरा स्थले मुलाकात ले गम से बराबर पीछे बीजू आई मे रिटर्न लेट टू डे मारे आज कदाच मोडू थाय पी सी आई कान टेल यू एनीथिंग हूँ तमने कहीं जाना सकीश नहीं पी चौथु आई हेव लेफ्ट द जॉब मैं नौकरी छोड़ी दी थी बराबर तो हम शक्यता के संभावना से बन सी हमें कीधु तू मे और माइट थी बन सो पे तरी जो है कि आ चार ऑप्शन है मैं मे और माइट क्या ऑप्शन में आप तुम जी सको बीजा में आप नहीं बराबर तो पॉसिबिलिटी में मे और माइट आए आप जॉब आ कि आई मे रिटर्न लेट टू डे मारे आज कदाच मोड़ू थाय जवाब नवमा में शू आ बी बराबर एनी पी आप दसमू जो है दसमू है पोलिसमेन सैड पोलिसमेन जो कहे शू कहे कि डज धीज मेन कम हियर शू आ मणस अँलिसमेन एवं पूछू कि शू आ मणस अँ को पूछू तो कांताबेन ने पूछू हम कांताबेन जो जवाब आपसे बराबर ई आप जवाब है रेडी पर कांताबेन क्या फंक्शन उपयोग करे जवाब आपसे तो ये कहसे डिस्क्राइबिंग फ्रिक्वंसी डिस्क्राइबिंग एट वर्णन करवने फ्रिक्वंसी एट आवृत्ति आप फंक्शन भाई गया फ्रिक्वंसी के कोई कार्य के दर्शा आ फ्रिक्वंसी नामना फंक्शन उपयोग थाय आम जुदा जुदा एडवर्ब क्रिया विशेषण आए ऑलवेज नेवर ऑफन समटाइम यूजली जनरली रेग्युलरली सेल्डम अकेजनली फ्रिक्वंटली एवरी डे अलग अलग प्रकार क्रिया विशेषणों उपयोग कर फ्रिक्वंसी वक्य बने सादा वर्तमान काल में आए बराबर है तो ये हमें आप फ्रिक्वंसी में कांताबेन जॉब आपसे आ मणस अँ तो हमें कांताबेन आवृत्ति फ्रिक्वंसी में जॉब आपसे जो ये पहलू नो ही डजंट कम हियर ना ते तो अँ तो आ वक्य में कहींप फ्रिक्वंसी नहीं बीजू यस ही ऑफन कम्स हियर जो शब्द समझो यस ही ऑफन कम्स हियर कि हाँ ते अँ वरमवार जो आवृत्ति है शू है ऑफन बराबर ए बदा तुम शब्दों जो लो फ्रिक्वंसी फंक्शन बदा लखावेला है ये जे बदा वर्ड्स है यहाँ एक वर्ड्स है ऑफन बराबर पची यस ई कम्स लेट हाँ ते मोड़ो आए तो लेट ई क्या फ्रिक्वंसी न दर्शाई शक है नो ई इज अ स्टूडेंट ना विद्यार्थी है एम कई क्या फ्रिक्वंसी नहीं तो शेमा फ्रिक्वंसी 
अँ ऑफन एट ऑप्शन बी में है तो जवाब आशे आप ऑप्शन बी के पोलिसमेंने पूछू कि शू आ मणस अँ तो कांताबेन कीधु हाँ तो अँ वरमवार यस ई ऑफन कम्स हियर एट दस मैसे बी बराबर है तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते तब प्रेक्टिस् सको बराबर जो आप पहला आप गया लैक्चर में मैथ द फंक्शन टॉपिक भाया कि जेमा एने बी जो जोड़का जोड़ो मैच करो बराबर एम सेंटेन्स हो बीमा फंक्शन होने जोड़ना हम आज है कम्प्लीट द डायलॉग आज आप अभ्यास क्रम में शू है कि बे व्यक्ति बातचीत करता हो व्यक्ति संवाद हो एक व्यक्ति बोलता हो बीजो व्यक्ति जो बोले आप जवाब होना नीचे अपन ने चार ऑप्शन आप ए बी सी ए डी बराबर तो ये अपने ऑप्शन पसंद कर आप जवाब लखवा हो बराबर पर खास ध्यान रखवा है अपने फंक्शन उपयोग जवाब लखने खास ख्याल हो क्या क्या फंक्शन है एम क्या क्या शब्दों से कई वक्य रचना उपयोग थे ये फंक्शन तब अभ्यास कर सो एट सौ टका तक ख्याल आई जैसे बराबर है आ टॉपिक कम्प्लीट द डायलॉग के त्र मक्स में पूछाय बराबर ए त्रम मे त्रम मक्स अपन ने मिली सके तो विद्यार्थी मित्रों आज विडियो लैक्चर में आप कम्प्लीट द डायलॉग टॉपिक अभ्यास करो थैंक्स फॉर वोचिंग